。夏天的黄瓜别再凉拌着吃了。我今天跟你分享农村奶奶吃了几十年的不一样的做法，这个做法很独特，相信你肯定没见过。而且这样做的黄瓜吃起来清脆爽口，每一次做个好几斤。都不够吃的，准备四根从树上摘下来的黄瓜，准备顶花带刺的黄瓜。这种、个、黄瓜比较的嫩，把黄瓜我们给它放进大盆中，然后再加入一勺快过期的面粉，再加入多点的清水。我们用面粉水把黄瓜清洗干净。黄瓜上面坑坑洼洼的，里面的脏东西很难能够清洗干净，而用面粉水，它的吸附性很好，就能够很好的清洗干净了。清洗的时候把黄瓜多给它清洗几遍。洗好的黄瓜拿出来放到案板上，然后把黄瓜的两头给它切掉不要。锅中烧水，水开以后，把我们的黄瓜给它放进锅中。我们用开水把黄瓜给它穿烫个三十秒钟。烫过的黄瓜不仅颜色更绿更好看，而且还能够去除掉黄瓜上面的青色味儿。这样的黄瓜吃起来就不会再涩口了。烫好的黄瓜给它自然放凉。然后再从中间切开，一分为二，然后再给它二分为四。中间的黄瓜瓤我们给它切掉不要，因为黄瓜瓤在炒的时候很容易出水。然后再把黄瓜从中间给它切开，给它切成稍微细一点的长条，这样比较容易入味然后再把黄瓜给它切成五公分左右长的段，切好放进盆中。加入一勺白糖，再加入一勺食盐，用手抓匀，抓匀以后腌制十五分钟，腌出里面的水分，这样腌制出来的黄瓜吃起来清甜又爽脆，而且吃起来还不会水了吧嚓的。再准备一块梅花肉，梅花肉它比较瘦，吃起来比较好吃。然后把肥肉和瘦肉我们给它分开，瘦肉给它切成稍微薄一点的肉片，肥肉也给它切成稍微薄一点的片，切好以后分开放。再准备适量的大蒜。给它切成稍微大点的蒜粒，一块去了皮的生姜，给它切成稍微小一点的姜粒。准备一根大葱，给它切成稍微短点的葱段。三根小米辣，切成辣椒丝。如果你能够吃辣的话，也可以用小米辣代替。把辣椒给它腌成我们视频中，这样就可以了。再加入多点的清水，用清水把黄瓜上面的盐分给它洗掉，这样吃起来就不会咸了。清洗干净的黄瓜，把水分给它挤干净。挤的时候把水分挤得干一些，这样吃起来口感会更好。锅烧热，倒入适量的底油，油热以后，先把肥肉放进锅中，开小火慢慢的煸炒，把肉片里面多余的油脂给它炒出来，这样会更好吃。炒至表面微微发焦，然后倒入瘦肉，再接着煸炒，把瘦肉给它炒至表面变色就可以了。然后再把葱姜蒜还有辣椒放进锅中，再接着开小火慢慢的翻炒，炒出葱姜蒜中的香味然后倒入腌制好的黄瓜，调味加一勺松鲜鲜，一勺味精，再加入一勺五香粉，小半勺的生抽酱油，再加入大概一汤匙的蚝油，然后我们再翻动均匀，把调料给它翻拌化开。炒出香味这里翻炒的时候一定要开大火翻炒，大火翻炒能够炒出锅气，吃起来会更好吃。但是炒的时间不需要太长，稍微翻动几下就可以。炒的时间太长，这样黄瓜的口感就会不好了，那样吃起来就不好吃。炒成我们视频中这样的就行。这样一道非常好吃的黄瓜条炒肉就可以开吃了。我们这样炒出来的黄瓜清脆爽口，而且吃起来特别的入味儿。你就像我这样做上一盘黄瓜，保证米饭都不够吃的。学会我这个做法，以后黄瓜再也不用凉拌着吃了。如果你喜欢，就收藏起来试一下吧。我们明天再见，拜拜。